Ele deve ser a primeira coisa na qual você pensa E a última coisa na qual você pensa Não Instagram Não Instagram Não TikTok Não TikTok Ok Tá bom? But you want a good key for your life. Start and end the day with him. Mas se você quer uma, uma virada de chave na sua vida, comece um bom dia com ele. I figure he's the alpha and omega of creation. Eu digo que ele é o alfa e o ômega da criação. He deserves to be the alpha and omega of my day. Ele, deve, ele merece ser o alfa e o ômega da minha vida. So here's what I do every morning. Então tá aqui o que eu faço todas as manhãs. I breathe in Abba. Eu respiro Abba. 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 I breathe out a truth that I need to be rooted in. E quando eu é, respiro, eu respiro uma verdade. Right now I'm doing this, Abba. Agora eu tô fazendo isso, respiro. Abba. I'm yours. Eu sou tua. Abba. Abba. You love me. Você me ama. Abba. Abba. I love you. Eu te amo. Abba. Abba. You want me. Você me quer. I graduated with my master's degree in theology about a year ago. É, há cerca de um ano atrás eu me formei no mestrado em teologia. And I, I love theology. E eu amo a teologia. I love the Bible. Eu amo a Bíblia. I like picking apart complex things. Eu gosto de ficar minuciando as coisas complexas. I'm, I'm kind of a nerd. Eu sou tipo nerd. And I'm a little bit of an introvert. E eu sou um pouquinho introvertida. So like my dream day. Então meu <laughs> Dia, assim, dos sonhos. É like sitting down with a good Tozer book in the Bible and like, getting uh, Você tá comigo no Tozer e eles sentaram e lerem por horas. And then God was like, no, the day of lies. How many introverts in here? Like, Todos introvertidos aqui. He didn't convert your personality when they aren't considering your personality. Ele não converteu a tua personalidade, né? But I've been sitting with, with different things and wrestling. Mas eu tenho lutado com a teologia e pensado em coisas diferentes. And I had this thought, like, two weeks ago. E há duas semanas atrás eu tive esses pensamentos. E eu sei que foi o Espírito Santo porque é uma daquelas coisas que simplesmente cruzou minha mente e não era. Não era tipo algo que eu jamais pensaria. Vocês entendem? É tipo. E foi esse pensamento. E foi esse pensamento. The deepest revelation of theology that you will ever have. A revelação mais profunda da teologia que você jamais terá. Is that you belong to me. É que você pertence a mim. If there's one thing that I could grasp. Se há uma coisa que eu possa pegar, que eu possa pegar. Theologically. E sem sentir logicamente. It's not the question did Jesus have to die. Não é a pergunta Jesus tinha que morrer. It's not uh, once saved always saved or Calvinism. Não é cal não é o Calvinismo não é uma vez It's salvo sempre salvo. Sovereignty or free will. Não é, é livre arbítrio ou soberania. Some of you nerds in here are with me, right? Alguns de vocês nerds estão comigo aqui, né? This reality. Essa realidade that the power of the gospel que o poder do evangelho transforms a lost soul. Transforma uma alma perdida. Come on! Right. You're missionaries. You better get excited about the gospel. Você tem que estar muito animado sobre o evangelho. This, this, this reality. Porque essa é a realidade. That's the greatest theological depth. I'm yelling. I'm sorry. I'm e a verdade teológica. <laughs> Eu não quero falar. Então, eu não quero falar. 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 Eu não quero falar
Então eu não quero magoar o sentimento dela. If you understood that you were his, Se você entendesse que você é dele. If you really understood that you were his, Se você realmente entendesse que você é dele. Isso foi o que o Senhor disse para mim. Understood what it means to be mine. Se você entendesse o que realmente significa ser minha. 100% of the problems you are worried about. 100 dos problemas com os quais você está preocupada. Would not matter anymore. Não, não ficaria mais. Essa é a forma que eu entendo que nós de verdade não entendemos. Nós estamos ansiosos, Depressed. depressivos, Scared. assustados. We don't get it. A gente não entende. Eu sou dele. Desse really, really Deus tão, tão, tão grande me vê. Me conhece. Me quer. E a parte mais chocante de tudo isso. Ele está ao meu lado. Paul sorry. Desculpa, gente. Desculpa. Eu falo português, mais ou menos, né? Meu Deus! Romans 8 says this: If God be for us, é, Romanos 8 diz isso: Se o Senhor é por nós, then who be against us? É. Let me tell you. É que deixa te falar, Nicole, uma coisa. Sweet faith-filled missionaries. Uh, sweet faith-filled missionaries. Desculpa, minha inglês é muito difícil, né? Okay. I will make it more simple. Missionaries. Missionaries. Many of you have more faith Muitos de vocês têm mais fé to pull someone out of a wheelchair de tirar alguém de uma cadeira de rodas than you do, that God's gonna supply for your needs. do que acreditar que Deus realmente vai prover por, para todas as suas necessidades. They're both faith, guys. As, ambas as coisas são sobre fé, gente. You know that the same word for faith is the same word used for trust. Sabia que a mesma palavra, a mesma raiz da palavra usada para fé é a mesma, é a raiz, a mesma raiz da palavra confiança. It's the same word in the Greek. Em grego é a mesma palavra. I trust him. Eu confio nele. I trust him. Eu confio nele. I'm going to share my journey and I've got to hurry. Eu vou compartilhar minha jornada com vocês e vou ter que me apressar. But before we dive in, I want you to look at Philippians 1. Mas antes disso, eu quero que vocês abram em Filipenses 1. Do you guys love the Bible? Yes. Vocês amam a Bíblia? Por favor. Please. Love the Bible. Por favor, amem a Bíblia. Love the Word of God. Ame a palavra de Deus. I could sit here and read all of Philippians and just preach myself happy. Eu podia sentar aqui e ler Filipenses todinho e ia ficar muito feliz. Philippians 2, God of humility. Come on. Filipenses 2, Deus de humildade. Come on. Philippians 3. Yeah. 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 To live as Christ, to die is gain. Come on! Look, we're not doing that. This is what we're doing. Philippians 1, there's a passage. I'm going to slow down. Mine's never going to go. This is the school of I get so excited, I start speaking too quickly, and translators hate me, and I don't blame them. She's speaking too quickly, and the translators hate me, because suddenly she starts speaking too quickly. Paul has some prayers throughout Scripture that I... I pray over my spiritual children almost every day. Paulo tem algumas orações que ele que ele ora nas cartas e eu oro sobre os meus filhos espirituais. Pray over Will's kids almost every day. Eu oro pelos sobre os filhos do Will quase todo dia. The kids that are in my life, Colby, I add your name to the list. We live in the same city. As crianças que estão na na minha vida. There's these prayers that Paul prays. Essas orações que Paulo ora. Oh my goodness! Meu Deus! If I could live these prayers. Se eu pudesse viver essas orações. I want you to just look at verse 27. Eu quero que você olhe apenas para o versículo 27. He's he's instructing in in chapter one, verse 27. Ele está instruindo em Filipenses 1, capítulo 27. He says, only conduct yourself. 
sorry, I will, yeah, in a manner worthy of the gospel of Christ. Portai-vos como cidadãos, de, cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vossa respeito em minha ausência, tenha o conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Turn to Colossians 1. É, vá para Colossenses 1. We're going to read verse 9, 10, and 11 just for fun because it's that good. 1, chapter 9 through 11. É, do capítulo 9, é, do versículo 9 ao 11. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will and all spiritual wisdom and understanding. Just verse 9. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós, de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quantos de vocês querem ter o conhecimento da sua vontade? Come on. Yeah. Come on. Come on. We're going to be graduating school. How many of you want to know what is God's will? Come on, come on. And this is Paul. He's praying. He says, I, I pray that you would be filled with the knowledge of his will. And then look at verse 10. So that you will walk in a manner worthy of the Lord. Tudo isso com o propósito de que possais se ver de modo digno do Senhor. To please Him in all respects. Agradando-lhe ah. plenamente. Bearing fruit in every good work. Frutificando em toda a obra. And increasing in the knowledge of God. Sempre for, uh, crescendo no conhecimento de Deus. Before I get started today. Antes de eu começar hoje. I know, I'm just warming up. Eu sei, eu estou só crescendo. I'll calm down and we'll get there. Vou me acalmar, a gente vai chegar lá. I pray eu oro that you would live para que você viva in a manner de uma maneira worthy of the Lord. Que seja digno do Senhor. I pray that you would please Him. Eu oro para que você o agrade in all that you do. Em tudo que você faz. That you would bear fruit que você in every work. Em todo, toda obra. And that you would grow in the knowledge of Him. E que você cresça no conhecimento dele. This is what I've realized. Isso foi o que eu percebi. This is the point one and point two and point three and point four and point five of the majority of the sermons I preach. Esses são os primeiros cinco pontos da da maioria dos sermões que eu prego. If you fall in love with Jesus. Se você se apaixonar por Jesus. If you love him. Se você o amar. Listen to me. Escuta. Not love missions. Não amar missões. <laughs> Not love getting stamps in your passport. No, uh, uh, thank you. <laughs> Not love the people who cheer you on. Way to go! No, no, ame apenas as pessoas que ficam lá na torcida por você. Bora, muito bem. You're so brave. Você é tão corajoso. It's stupid. Isso é estúpido. If you love him. Se você o ama. Not ministry. Não o ministério. Not a pulpit. If you love him. Se você o ama. Not miracles. Não os milagres. If you love him. Se você o ama. You will live your life in a way. Você viverá sua vida de tal maneira. Positioned. Posicionado. To live in a way. Viverá de uma maneira. That is worthy. Posicionado para viver de uma maneira que é digna of the of Jesus do Evangelho de Jesus Cristo. Him. Agradando. Frutificando. Começa com o mal. E tudo mais vai se ajeitar. I was 16 years old when I met the Lord. Eu tinha 16 anos quando eu conheci o Senhor. Eu não fui criada em um cristão cristão. I was not raised eu não fui criada num, num lar cristão. And I always start with this point. E eu sempre começo com esse ponto. Because I didn't really know church when Porque I got saved. Eu, eu de verdade, na verdade, não conhecia a igreja so quando eu fui salva. I got saved in a Baptist church. Então eu fui salva numa igreja batista. Every Sunday they did an altar call. Todo todo domingo eles faziam é, um apelo. And every Sunday I was at the altar. E todo domingo eu estava no altar. God, I give you my life again. Please don't let me go to hell. <laughs> Eu vou ser 
floresta, eu amo as minhas raízes One thing I learned is how to repent. Uma coisa que eu aprendi foi sobre como me arrepender. Charismatics need to learn that that word is not a bad word. Os carismáticos precisam aprender que essa palavra arrependimento não é uma palavra ruim. Tá? Repentance is a gift. O arrependimento é um presente. Not a punishment. Não uma punição. So listen, some of you need to repent. Então escuta, alguns de vocês estão precisando se arrepender. Vocês precisam sair dos seus and, caminhos and Christian, E só porque você é cristão you know Jesus, E você conhece Jesus me, oh, me, Não significa que ah, ele me ama Eu não preciso me arrepender tá? Quanto mais eu me apaixono por ele Com mais facilidade eu me arrependo Porque eu sinto aquele negócio Quando o Espírito Santo falou Opa, God, sorry, please, não gostei disso aqui e aí eu já vou, Jesus me corre e me perdoa. Por favor. Eu quase disse idiota, mas eu não estou permitida dizer idiota. Eu vou usar uma palavra bíblica. Vocês estão sendo tolos. Se vocês não se arrependerem. Você é tolo. Eu amo vocês. Ele ama vocês. Ele ama vocês. Mas você está onde você está porque você não vai crescer se você não aprender a se mas se você não aprender a se arrepender, você vai ficar onde você está. Você não vai crescer. Então, todo domingo eu ia para o altar. Eu estava com medo que todo pecado fosse me mandar para o inferno. E a coisa louca é isso aqui. Ó. Na minha ignorância, ele me encontrava naquele altar todas as vezes. Eu aprendi a amar o altar. I grew to love the ability to repent. Eu aprendi a amar a habilidade, a capacidade de me arrepender. I've been serving God 20 years. Eu tenho servido em outubro eu vou estar servindo ao Senhor por 20 anos. Way less than Papa Mel. <laughs> Muito menos que Papa Mel. And I still love the ability to come to the Lord. E eu ainda amo a capacidade de vir ao Senhor. And say God, I'm sorry. E dizer, Senhor, eu sinto muito. Please forgive me. Por favor, me perdoe. And know that he will. E você saber que Ele perdoará. Don't take that lightly. Não, não leve isso de forma leve e leviana. He's merciful. Ele é misericordioso. He's kind. Ele é gentil. He's faithful. Ele é fiel. Yeah. When I met that, him at that altar, e quando eu o encontrava naquele altar, Started falling in love. Eu comecei a me apaixonar With a God and a Father I had never met before. Com Deus e um pai que eu não conhecia antes. I had a hard father. Eu tive um pai muito duro. Very strict. Muito rígido. Not very forgiving. Não muito perdoador. But the Lord. Mas o Senhor. He was always kind. Ele sempre foi gentil. E ele ainda é sempre gentil. In his love, no seu amor. I started praying what I call dangerous prayers. Eu comecei a orar o que a gente chama de orações perigosas. I come to the altar. Eu venho para o altar. I say, God, I love you so much. E eu digo, Senhor, eu te amo tanto. I'll go anywhere. Eu vou para qualquer lugar. Some of you have prayed these prayers. Alguns de vocês oraram essas orações. God, I'll do anything. Senhor, eu farei qualquer coisa. And then I get really brave. You ready? E aí eu fiquei muito corajosa. Tá some, pronto? Some of you have prayed this. Alguns de vocês oraram isso. And you don't know what's going to happen in your life. Vocês não sabem o que vai acontecer na vida de vocês. Say God. Eu disse Deus. Send me where nobody else wants to go. Me manda para onde ninguém quer ir. Eu vou. Come on, you were just singing the song. And this is this is the picture that I can see the Lord. E essa é a imagem na qual eu vejo o Senhor. He is looking at you, son and daughter. Ele está olhando para você, filho, filha. He is smiling. E ele está sorrindo. And he's taking those prayers. E ele está pegando essas orações. And he's going, I'm going to use that one day. E ele está dizendo, ele está dizendo, eu vou usar isso aqui um dia. I went on to university. Uh, na universidade. And I'll never forget. 
my first semester at college. E eu nunca vou esquecer o meu primeiro semestre de faculdade. A friend of mine was telling me about how she was going to go spend the summer doing missions. Uma amiga minha estava falando sobre como ela ia passar o verão fazendo missões. Nas I'm going to go to Uganda. I'm going to preach the gospel. Eu vou para Uganda. Eu vou pregar o evangelho. And these words came out of my mouth. E essas palavras saíram da minha boca. I'm so glad God will never make me do anything like that. Eu tô tão feliz que Deus nunca vai me fazer fazer um negócio desse. I went to bed. E eu fui para cama. I remember it like it was yesterday. E eu lembro como se fosse ontem. I woke up in the middle of the night. Eu acordei no meio da noite. And God said, Jessica, you're going to Africa. E Deus disse, Jessica, você vai para a África. This is what I love about the Lord. Não, é isso que eu amo sobre o Senhor. When He speaks, quando Ele fala, it is always with purpose. Sempre tem propósito. He is not like man. Ele não é como os homens. When He speaks, quando Ele fala, there is purpose. Há propósito. There is intentionality. Há intencionalidade. When He doesn't just talk just to talk. Ele não fala só por falar. That's why you shouldn't take it lightly when He says, "I love you." É por isso que você não deve levar de forma leviana quando Ele diz, "Eu te amo." It comes with impartation. Vem com poder. Sometimes, listen, you need to learn this. E você precisa aprender isso. Sometimes when it comes, it transforms you in an instant. Às vezes quando isso vem, isso te transforma num instante. Sometimes it comes as a seed. Vem como uma semente. And he wants you to steward the seed. E ele quer que você mexa na semente. For me in this moment it came. Para mim nesse momento veio assim. In a moment. Um momento. I sat up in my bed. Eu sentei na minha cama. I said my skin has just gotten darker. E a minha pele tinha ficado mais escura. I am African now. Eu e aí eu falei eu agora sou africana. I am going to move to Africa. Eu vou me mudar para África. I'm going to build me a tent. Eu vou construir uma tenda para mim. I will live and die in Africa. Eu vou morar e morrer na África. And this was before, before Wi-Fi. E isso foi antes do Wi-Fi. Vocês lembram desses dias? Quando não havia Wi-Fi. Alguns de vocês estão o quê? Eu pensei que sempre existisse Wi-Fi. Eu saí da cama e eu liguei o meu computador. E eu dei um Google. How do you get to Africa? Como você chega na África? Porque eu não fazia ideia. Several months later, I was on a plane to Rwanda. É, as, alguns meses depois eu estava no avião para Rwanda. For the sake of time, I'm going to speak. E por causa do tempo eu vou acelerar um pouquinho essa história. This is what I learned in Rwanda. O que eu aprendi em Rwanda. God knows me better than I know myself. Deus me conhece melhor do que eu me conheço. I remember journaling. Some of you. Eu lembro de escrever um diário. Long-term missionaries are going to resonate with this. Ah, os missionários que estão no campo há mais tempo vão vão poder se remember journaling. Se identificar com esse time. Eu lembro que eighteen. Ela tinha dezoito anos. God, if I die. Senhor, se eu morrer. Tell my family I love them. Diga para minha família que eu os amo. I had a clue what I was doing, guys. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, gente. Eu só queria fazer o que ele me mandou fazer, o que ele disse para fazer. Então não acredite no mundo que que diz que você pode amar a Deus e fazer o que você quiser. Não é o que a Bíblia diz. Jesus disse: se você me ama, você me obedecerá. I remember deciding at 18. Eu lembro de decidir aos 18 anos de idade. Even if it cost my life. Mesmo se custasse a minha vida. I'm gonna obey. Eu vou te obedecer. I want you to know that I love you. Eu quero que você saiba que eu te amo. If that's your love language. Se essa é a sua linguagem do amor. I want to speak it. Eu quero falar. And while I was there. E quando eu estava lá. All of those things I was afraid of. Todas as coisas que eu estava com medo. Became things that made my heart come alive. Tornaram-se coisas que fizeram meu coração se reviver. He knows you better than you know yourself. Ele te conhece mais do que você se conhece. He knows the nations in your heart. Ele conhece as nações que estão no seu coração. You said, God, please don't send me there anywhere but there. Você, você sabe quando você diz, Senhor, me manda para qualquer lugar, menos para aquele lugar. And he's like, watch me turn that into a promised land. E ele está te dizendo, tipo, olha para mim, quando eu estou tra transformando aquela terra na terra prometida. God, any, any Any place but that place. Any people. Qualquer lugar menos aquele. Qualquer povo menos aquele povo. And he's like, watch me use it to make people alive. 
olha aí, eu vou fazer isso para tomar vida. I fell in love with the nations in Rwanda. E eu me apaixonei pelas nações em Rwanda na África. It's been a bug I haven't been able to get rid of for years. E tem sido como um resfriado, eu não consegui me livrar disso por anos. I remember my father telling me it about 19. Eu lembro do meu pai me falando. Okay, are you done with this Jesus and missions obsession yet? Ah, você já tá bom nessa visão, dessa obsessão, comissões e tudo mais? We laugh about it now. Agora a gente ri sobre. But I said, Dad, I think I'm just getting started. Mas eu falei, pai, eu acho que eu tô só começando. It's been part of my life. E tem sido parte da minha vida. So I would go back and forth to Africa while I was in university. Então, enquanto eu tava na universidade, eu tava indo e voltando para África. Right after I finished university, I moved to Botswana, Africa. E assim que eu terminei a faculdade, eu me mudei para Botswana. And I was praying about what to do next. E eu tava orando sobre o próximo passo. And I put a map out on my bed. Eu coloquei um mapa sobre a minha cama. This is what Corey Tenbo used to do. You guys know Corey Tenbo. E aí, o que a gente costumava fazer? Vocês conhecem ela? Ah, eu amo. And she would pray with the map, God, where do you want me to go? E ela orava sobre o mapa e perguntava para o Senhor, Senhor, onde tu quer que eu vá? 23 years old and I pray, God, where do you want me to go? 23 anos de idade, eu estava orando o Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? And he says one word. E ele disse uma palavra. He says Sudan. Ele disse Sudan. Now I'm from Texas. Então eu sou do Texas. Yeah, there's a few Texans in here, right? Tem algumas pessoas do Texas aqui, certo? Texans like they love Jesus. Texanos eles amam, eles amam Jesus. And guns. Yeah. And Texas, Texas. And, and it just depends what day and what order that is. Do, do dia, is that a fair joke to make? It's true. Okay. For me, it was like, I love Jesus. Então, mim, tipo, eu amo and Jesus. I love Texas. E eu amo Texas. And, and we didn't learn much about anything else in school. E a gente não aprendia mais sobre muita coisa, né? so, so, on the map for a Texan, então, no mapa it's like, Texan. here's Texas. Aqui tá o Texas. And here's a bunch of Vocês já ouviram, já, já presenciaram o Espírito Santo na sua própria boca para falar com você? Isso não deveria fazer isso, você só toca de boca. Essas palavras saíram na minha boca. Eu disse, mesmo se ele estiver me enviando para lá para morrer, eu tenho que obedecer a Deus. E algumas semanas depois eu entro no avião. O Brian também já foi lá antes. So, oh. de vocês também, já, Here, já here's lá. my one intersection with Iris, in case some of you were wondering. É com, com Iris. I didn't do harvest school. Eu não fui para harvest school. I didn't know what Iris was. Eu não sabia o que era o I just knew God said to go to Sudan. Eu só sabia que Deus tinha me mandado para o Sudão. So I googled. Então eu dei Google. Ministries in Sudan. Ministérios no Sudão. And it was in the middle of the war. E estava no meio da guerra. So Iris and the Red Cross came up. Então estava ali e a Cruz Vermelha. I'm not a doctor. I guess Iris it is. <laughs> Carolyn was in Tennessee a few weeks ago and we were cracking up. 
Havia muitas crianças, mas não muitos missionários. And so Carolyn just goes, hey. Então a Carolyn só vai tipo, oi, hey. to the base. Bem-vinda à base. I don't have time to babysit you. Eu não tenho tempo para ser sua babá. So you can put your tent over there. Tem que ser coloca sua tenda por ali. She's like, do not get off the path. E ela tá tipo, não saia do caminho. Only the path has been swept for mines. É, apenas um caminho foi é, vistoriado para Minas. If you get off the path, you will probably blow up. Se você sair desse caminho, você provavelmente vai explodir. You will have some spiritual warfare. Você vai ter batalhas espirituais. And I kid you not, this is what she said to me. Eu não tô brincando, foi isso aqui que ela disse para mim. If you can't handle it, se você conseguir lidar, you can come get me. Você pode me pegar. But I'd really like you to just deal with it yourself. Ah, se você não conseguir lidar com isso aqui, você pode vir me buscar. Mas eu realmente prefiro que você lide com isso sozinha. She has softened a lot in these last two years. Ela se tornou mais mansa assim nesses nesses anos. And I just remember thinking, God, you have sent me here to die. Essa mulher me mandou aqui para morrer. E eu não tenho medo das minhas. I go to my tent. Eu vou para minha tenda. O Iris sabe como trabalhar. Mas a, a outra coisa que eu gostei é que havia alegria e fé que eu nunca havia experimentado antes. Uma das minhas histórias favoritas é de um menininho. Ele veio correndo para mim para Carolyn. Ele disse: "Mãe, eu quero, eu quero um laranja". Ele falou: "Mãe, 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 eu quero um laranja". E a gente precisa alimentar as crianças que estão vindo todos os dias. E a gente mal tem para elas. Me of great faith. E eu de grande fé. Remember thinking, like, just lembro de pensar. Let him down softly. É, vamos dar uma resposta para ele que não seja tão agressiva. Carolyn says, okay, let's just ask Dad for for an orange. E a Carolyn diz, ok, vamos pedir para o papai. And she just orange. prays a quick prayer. E ela só ora uma oração rapidinha. God, we pray for you know little boy to get an orange today. E a gente ora para que ele tenha sua laranja hoje. And I'm thinking, this is going to destroy that poor little kid's faith. Não, 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 não. Vai destruir a fé dessa pobre dessa criança. E algumas horas depois, the UN shows up at the front gate with a truckload of oranges. Caminhão cheio, cheio de laranjas aparece na porta. We just had some oranges. We thought no one would like them. Oh, what is happening? E aí aconteceu que ele disse, ah, a gente estava aqui com umas laranjas e a gente pensou que vocês talvez pudessem querer. E eu fiquei tipo, o que é que tá rolando aqui? I started seeing aspects of God I'd never seen before. E eu comecei a ver aspectos de Deus que eu nunca havia visto antes. And one day in particular, e um dia em particular, you gotta understand. Like I, I, I thought I really loved the Lord. Você tem que entender. Eu realmente achava que eu amava o Senhor. Like, I'm in Sudan. Eu tô no Sudão, pelo amor de Deus. It's all those lazy Westerners in church that don't love God. Aquele povo que tá lá na igreja, eles não amam o Senhor. But, but I was, I was a frustrated missionary. Have you met any of them? Mas eu era uma missionária frustrada. Já conheceu algum? We don't have enough food today. Now the kids being too loud. There's too much noise. I'm sweating. There's a lot, a lot, a lot. If I have to take Ai, one so more bucket shower. Ai, eu sou aqui, ai, se eu tiver que tomar mais um banho de balde, ah, não sei o quê. You did a great job. <laughs> That 
E aí eu vou para cama frustrada nessa like, noite. If I have to sleep one more night with a mosquito inside my tent. Se eu tiver que dormir mais uma noite com esses mosquitos na minha tenda, vai ser do esse I thought that was the demonic she was talking about. <laughs> Welcome to my brain. It's a, it's a crazy place to be. Bem-vindos ao meu cérebro. É um lugar louco de se estar. So I'm laying down in my tent. Então eu estou tipo deitado na minha tenda. I'm hungry. Eu estou com fome. I don't really like pocho, to be honest with you. I'm sorry. I just don't love it. I can eat rice all day, but the pocho is just it's hard for me. Ela não gosta de uma comida típica que ela realmente não gosta muito. Ela gosta de comer arroz, mas ela não gosta muito e está pedindo desculpas por isso. So I'm hungry. Então eu estou com fome. I'm tired. Eu estou cansada. I'm a little irritated. Eu estou muito irritada. And it's about 1 a.m. E é tipo uma da manhã. And I start hearing singing. E eu começo a ouvir cantoria. And I thought, if it's the cult down the road, <laughs> I'm going to kill <laughs> them. This is not going to go well for anyone. Isso não vai acabar bem para ninguém. So I pray this out of my mouth. Então eu oro isso. Lord, Senhor, make them shut up. Faz com que eles calem a boca. And the Lord whispers to me. E o Senhor sussurra para mim. Just I like it. Jessica, eu gosto. I thought, oh goodness. E eu pensei, ah, meu Deus. I was really stupid to tell him to make somebody shut up. Eu fui muito burra de pedir para alguém, tipo, de pedir para Deus mandar alguém calar a boca. But I wasn't that stupid to ignore something he liked. Mas eu não era burra o suficiente para ignorar alguma coisa que ele gostava. Can I give you a hint? Posso te dar uma dica? For life. Para a vida, sim. Find out what he likes. Descubra o que ele gosta. Things he really likes. Há coisas que ele realmente gosta. So I climb out of the tent. Então eu saio da minha tenda. And I walk out to this open field. E eu ando até esse campo aberto. And as I get there, e enquanto eu estou chegando lá, the kids from the base are worshiping in the middle of the night. As crianças da base estão adorando no meio da noite. No missionaries. Sem missionários. From like two up to thirty. Two years old up to thirty. De dois anos de idade até os 30. They were singing a song in English. E eles estavam cantando uma música em inglês. With their beautiful accents. Com seus sotaques maravilhosos. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. You guys know. Vocês conhecem, né? Our God is an awesome God. Now, you would, you would think. My initial reaction would be to just step in and worship. Você poderia pensar que minha reação inicial seria chegar lá e adorar junto, certo? I remember looking at this little boy next to me. Eu lembro de olhar para esse menininho que estava pertinho de mim. A few years old. Alguns anos. Handsome hair. As mãos para cima. Crying. Chorando. Saying our God is an awesome God. Dizendo nosso Deus é um Deus incrível. And it frustrated me. E isso me frustrou. I remember thinking. Why does he think that? E eu lembro de pensar, por que ele pensa isso? I know his story. Eu conheço a história dele. Brian's heard some of those stories. Brian já ouviu algumas dessas histórias. I know that kid watched his parents be murdered. Eu sei que essa criança assistiu seus pais serem assassinados. I know that girl was brutally sexually abused. Eu, eu sei que essa menina ela foi brutalmente sexualmente abusada. I know your story. Eu sei a sua história, eu sei das suas histórias. Why are you worshiping in the middle of the night? Por que você está adorando no meio da noite? And I walked away frustrated. E eu saí de lá frustrada. I was telling the Lord. E eu estava dizendo para o Senhor. God, I don't get it. Senhor, eu não entendo. I don't understand. Eu não entendo. How can they live through what they're living through and worship like that? Como é que eles passam pelo que pelo que eles passaram e continuam te adorando? It wasn't just a token three songs before service. Não eram aquelas musiquinhas três musiquinhas antes do culto. It was the middle of the night and no one making them do it. Era no meio da noite e ninguém estava forçando eles a isso. In frustration, I yelled at God. E em frustração eu gritei para Deus. What do they have that I don't have? O que é que eles têm que eu não tenho? And he said something that has changed my life. E ele disse algo que mudou a minha vida. He said, Jessica. E ele disse, Jessica. You love me. Você me ama. But they are in love. Mas eles estão apaixonados por mim. I realized I could live my entire Christian life 
Loving him and being obedient. Loving him and being obedient. E eu, e eu percebi que eu poderia passar a minha vida cristã inteira. Amando e sendo obediente. Amando e sendo obediente. Mas sem conhecer de verdade o seu coração. Not being in love with him. Não estando apaixonado por ele. Not being intimate with him. Não sendo íntimo dele. Set me on a journey. Ele me colocou numa jornada. Telling the Lord. I will spend the rest of my life. Falando para o Senhor, eu falei, eu falei para o Senhor. Eu vou passar o resto da minha vida descobrindo o que significa estar apaixonada por Ti. See, the Western Church. A a igreja. Do Estados Unidos, do in the West. We worship when it feels good. Nós adoramos quando é bom, quando nós nos sentimos bem. We worship when he does what we want. A gente adora quando ele faz o que a gente quer. So we've, we've misunderstood what worship actually is. A gente entendeu mal o que a adoração é de verdade. Worship has nothing to do with you. A adoração não tem nada a ver com você. It's not about you. Não é sobre você. It's about him. É sobre ele. When you know him. Quando você o conhece. When you see his worth. Quando você vê o valor. When you see the fire in his eyes. Quando você vê o fogo em seus olhos. It doesn't matter what's happening around. Não importa o que está acontecendo, o que está acontecendo ao seu redor. Because he's worthy. Porque ele é digno. He's worthy day and night. Ele é digno de dia e de noite. Night and day. De, é, noite e dia. He's worthy when I get what I want. Ele é digno quando eu consigo o que eu quero. And he's worthy when I don't. E ele é digno quando eu não consigo o que eu quero. He's worthy when terrorists are attacking Mozambique. Ele é digno quando terroristas estão atacando o Moçambique. And he's worthy when we're sitting in a revival service. E ele é digno quando nós estamos sentando no, no culto de avivamento. Have you fallen in love with the one who is worthy? Você já se apaixonou por aquele que é digno? I'm gonna fast forward this story. Eu vou mover mais rápido. I kept going to war zones. I went to DR Congo not long after that. I just happened to be there on one of the trips in a time of very rough war. We went through three weeks of raids in the village and in the city. It didn't matter where we were, we weren't safe. Não importava onde nós estivéssemos, nós não estávamos seguros. Our neighbors were shot. Nossos vizinhos estavam sendo é, mortos, estavam sendo We were held at gunpoint. No, é, armas eram apontadas para nós. more miracles than I can count. E nós vimos mais milagres do que eu posso contar. But ultimately, at the end of the trip, mas no fim da viagem, three of the four of us went home with some PTSD. Três de, dos nossos, de quatro, três de nós, éramos quatro, é, foram para casa com é, estresse pós-traumático. So e para mim começou de forma tão simples. Eu só tinha alguns pesadelos que não eram muito bons. There was one boy while I was there, havia um meninozinho que, quando eu estava lá, that had been very ele havia sido assassinado de forma brutal. E eu estava lutando muito para conseguir superar aquilo. E eu continuei tendo esses pesadelos. E enquanto os pesadelos continuavam, eu estava tendo muito problema para dormir. E eu comecei a ter ansiedade. E eu comecei a ter depressão. E tipo, seis meses depois, eu estava suicida. E eu continuei liderando é, missionários. Não faça isso. Não é um bom plano. Vá se curar internamente, vá procurar ajuda, não faça isso. Eu não sabia naquela época o que eu sei agora. Então eu pensei, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. E eu me tornei suicida. E um dia, eu estava sentada no chão da casa dos meus pais. I lost about 13 pounds. E eu tinha perdido alguns quilos. My body had hives eu estava tendo é, calafrios no corpo inteiro. I had been prayed on and had oil thrown on me and shut up blah blah blah. I mean all the things. E tudo que poderia ser feito espiritualmente foi feito. Oraram por mim, jogaram óleo em mim, e oraram em línguas e. And I'm not going to argue the 
theology of healing. E eu não vou discutir com a teologia da cura. But I wasn't getting healed. Mas eu não estava sendo curada. And what happens when you continue to live in the tension of kingdom now and not yet? E o que, que acontece quando você está vivendo naquela tensão entre o vem o reino e ainda não? If you don't trust him, Se você não confia nele, regardless of circumstances, independente das circunstâncias, the enemy will begin to work his way in o inimigo vai começar a entrar and feed you lies. e ele vai te alimentar com mentiras. And I thinking, e eu lembro de pensar, I just must have done something that made mad. eu devo ter feito algo que me deixou com raiva. Eu tive pessoas me dizendo, Well, if, if you would have really heard God, this wouldn't be happening to you. E eu tive algumas pessoas que chegaram para mim para dizer, oh, bom, se você realmente tivesse escutado Deus, isso não teria acontecido. Faith, you would get healed. Se você tivesse mais fé, você teria sido curado. Não escute para o lixo das pessoas. Não dê ouvidos para o lixo das pessoas. Eu comecei a acreditar nas mentiras. This girl who had been so madly in love with God. E essa menina que estava tão apaixonada por Jesus. Was questioning everything that I believed. Tava começando a questionar tudo que acreditava. So, I'm not telling you this to discourage you. E eu não estou te dizendo isso para te desencorajar. <coughs> But you need to understand something. Mas você precisa entender algo. The core values of Iris are there for a purpose. Os valores do Iris estão lá por um propósito. Suffering is part of the gospel. Sofrer, sofrimento é parte do evangelho. Anyone who tells you different. E se alguém te disser algo diferente disso. Probably isn't doing much for the king. Ele, essa pessoa provavelmente não está fazendo muita coisa pelo rei. Suffering with joy is also possible. Mas sofrer é com uma alegria também é possível. Okay. When you're rooted in him, is. Quando você está enraizado em quem ele é. Lay on the floor. É, deixa no chão. A bottle of pills in one hand. Ah, eu deitei no chão com uma uma caixa de remédios. And my Bible on the other. E a minha Bíblia na outra. And I cried. E eu chorei. I said, Lord, I love you. E eu, e eu disse, Senhor, eu te amo. I can't do this anymore. Eu não consigo mais. Some of you have felt that way before. Alguns de vocês já se sentiram assim antes. You know what disappointment feels like. Você sabe o que que desapontamento é? Você sabe como é? You know what it feels like to feel like you're not cared about. Você sabe como é não se sentir querido. You know what it feels like to wonder, is God going to show up? Você sabe o que é se perguntar, será que Deus vai aparecer? I lay there and I cried. Eu deitei lá e eu chorei. Say God. Eu disse Deus. I can't do this. Não consigo mais. I like to tease and say this is a moment that the angel came through the ceiling. Eu gosto de brincar dizendo que esse foi o momento que o anjo veio lá do teto. No, no, you have a great purpose. Não, você tem um grande propósito. Não foi o que aconteceu. I had one moment of clarity. Eu tive um momento de clareza. The Lord said this. E o Senhor disse isso. Jessica. Jessica. You don't want to die. Você não quer morrer. You just want your pain to stop. Você só quer que a dor pare. And I just broke down and started weeping. E aí eu me quebrei todinha e comecei a chorar. Say God, I just want my pain to stop. E eu disse, Senhor, eu só quero que essa dor pare. And as I cried, He said one more thing to me. E enquanto eu chorava, Ele só disse mais uma coisa para mim. He said, Jessica. Ele disse, Jessica. Will you leave me too? Will you leave me too? Will you leave? Oh, você vai me deixar. Também. também. Você também vai me deixar? Eu sabia que isso era João 6. É, a gente não tem tempo para esmiuçar esse capítulo. Mas o que essencialmente estava acontecendo é que o Senhor estava liderando esses discípulos. E eles estavam pensando, ah, ele vai se tornar um rei de Israel. Ele está curando os doentes. Ele está expulsando demônios. E aí ele, ele sobe lá e ele prega o sermão mais ofensivo says, já pregado na história. If you want to be a part of this, e ele disse, se você quiser ser, ser parte disso, eat my flesh. coma minha carne. Drink my blood. Beba o meu sangue. E você, você é muito bem churched people. 
E eu sei que vocês são incríveis, porque vocês são muito da igreja. Communion, it makes sense. A, a ceia faz sentido. Give me the bread, give me the wine. Me dá o pão, me dá o vinho. Grape juice, depending on your beliefs. Dependendo da sua crença, é suco de uva. Let's see, the disciples didn't, they didn't have all of that. Mas os discípulos eles não tinham isso. Everybody leaves. E todo mundo sai. And the disciples are standing there. E os discípulos estão lá. And Jesus asks a question. E Jesus faz uma pergunta. Are you going to leave too? Vocês vão, vocês vão embora também? Vocês vão me deixar também? Are you going to leave too? Vocês também? Are you going to leave when it's confusing? Vocês vão embora quando estiverem. Are you going to leave when it doesn't make sense? Você vai embora quando não estiver fazendo sentido. Are you going to leave because I haven't given you all the answers? Vocês vão embora porque eu não dei todas as respostas. See, I knew in that moment, God, I, I, I don't understand anything that's happening. E eu sabia naquele momento que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. My theology has gone out the window. A minha teologia tinha ido por acabar. I don't know where you are. Eu não sei onde você está. I don't know how we are. Eu não sei onde a gente. I'm not good. Eu não estou bom. Eu não estou bem. I don't know what's going on. E eu não sei o que está acontecendo. And Jesus has the audacity. E Jesus tem a audácia. Not to come down and hug me and say, "Don't worry, you're amazing. I have a purpose for you. You're Ele awesome." Ele tem a audácia de não descer e abraçar e dizer, "Eu tenho um propósito para você. Você é incrível." Okay, we're we'll touch. <laughs> Desculpa, eu sei que você está de bom tom. Algumas pessoas não gostam de ser tocadas. E algumas, toda vez, eu sou direcionada para essas pessoas que não gostam de toque. Eu posso sentir a tensão de quando eu chego perto. Veja bem, o que você precisa entender sobre o Senhor é que Ele não te escalou para o teu conforto, não. He wouldn't send a comforter if he intended for you to be in your comfort zone. Ele não enviaria um consolador se o propósito fosse para que você ficasse na sua zona de conforto. He sent a comforter. Ele ele mandou um consolador. He had every intention of making you uncomfortable. Porque ele tinha toda a intenção de te levar para o desconfortável. Are you uncomfortable? Você está desconfortável? Good. Ótimo. If you are not uncomfortable. Se você ainda não está desconfortável. Give it about 30 minutes. Holy Spirit will do something else to say, get out, get out, get out. O Santo vai fazer alguma coisa para te espantar. Para não ficar desconfortável. É isso, isso te faz ficar confortável. Ele não te promete, prometeu that you would understand everything. Que você entenderia tudo. He didn't promise you that it would always go the way you want it. Ele não te prometeu que tudo seria do seu jeito. In Scripture, we don't see him pulling Peter aside. Nas escrituras nós não vemos ele pegando Paulo. Let me explain the sermon to you so that you can make an informed decision on if I'm worth it or not. Dizendo, ah, vamos lá, vamos, vamos tomar uma decisão direta sobre hum, sobre o que, é que eu posso fazer. Ou This isn't the game of God. Prove it to me that I'm gonna be okay. Esse não é o jeito de Deus, tipo, ah, prove para mim que eu vou ficar bem. God, do you know how many times I've fasted? I should at least get to preach about ten times. Senhor, sabe quantas vezes eu já joelhei? Eu deveria pelo menos pregar sobre isso umas dez vezes. This isn't an exchange. Isso não é uma troca. This isn't a game. Não é um jogo. Where I give him enough hallelujahs and then I get what I want. Onde eu dou aleluia o suficiente e ele me dá o que eu quero. This isn't you go to the wildest and greatest place and then you get thirty years of ease. Ask Papa Mel. Isso não é sobre você ir para um lugar fácil e tranquilo e pegar e ter trinta anos de paz. Are you been just long enough till we get the American dream? Alguns and that's not the way this works. Alguns de nós estamos esperando pelo sonho americano e não é como isso funciona. I'm 20. I can sacrifice for 10 years so that I can preach with Bill Johnson one day. Eu tenho vinte anos. Eu posso sacrificar aqui dez anos e aí eu vou pregar com Bill Johnson. Meu Deus, gente. Meu Deus. Oh my God, guys. So how is this? Não é como funciona, não é um deles que funciona. Speaking of Bill Johnson, <coughs> falando de Bill Johnson, he says this. Ele diz isso. God will hand you a blank contract. Deus vai te entregar é um contrato em branco. He'll ask you to sign it. E ele vai te pedir para assinar. And you'll fill it in later. E aí depois é que ele vai preencher. Yes. Why? Por quê? Because he's worth it. Porque ele é digno. 
If I have PTSD, he's still worth it. Transtorno de estresse pós-traumático, ele ainda é digno. If I'm in the nations, he's still worth it. Se eu estou pelas nações, ele ainda é digno. Right now I'm in Franklin, Tennessee. Agora estou em Franklin, Tennessee. There is not a worse place to send a missionary. Não há lugar pior para mandar um missionário. Everybody's heard the gospel eight times. Todo mundo já ouviu sobre o evangelho umas dezoito vezes. It's brutal out there, guys. É muito brutal. He's still worth it. Yeah. He's worth it. Yeah, I'm not I lay there. Então, eu tava lá. I remember this story. E eu lembro dessa história. And you Brazilians will know this song. E os brasileiros vão conhecer essa música. What does Peter say? O que que Pedro diz? In response to Jesus. Em resposta a Jesus. Se não tem pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você e Deus. Palavra de vida eterna. Para vocês estadunidenses é tipo, para onde é que eu vou, Deus? Where else? Para onde? You have onde mais? See, something I learned. Algo que eu aprendi. Peter didn't necessarily understand. Pedro não necessariamente entendeu. He didn't even have a promise that it would get better. Ele nem tinha uma promessa de que as coisas iriam melhorar. Mas ele desistiu de tudo. Ele deixou tudo para trás. Sim. Eu ainda diria mais. Eu não sei se Pedro tinha uma grande fé. Ele só não tinha outro plano. Ele só sabia que quando ele estivesse com Jesus, que enquanto ele estivesse com Jesus, quando ele estava com Jesus, ele se tornava vivo. I wouldn't say he was safe. Eu não diria que ele estava seguro. We've made a whole doctrine out of being safe. A gente faz uma doutrina inteira baseada em estar seguro. It's not biblical. Isso não é bíblico. C.S. Lewis got it better. C.S. Lewis melhorou o negócio. He's not safe. Ele não está seguro. But he's good. Mas ele está bem. Here's what I want us to end with today. Uh, oh, okay. What are the plan B's that you've been holding on to? Quais são os planos B's que você tem criado, segurado e se segurado neles? What are the things that you've made conditional? Quais são as coisas que você tornou condicionais? God, I'll go to the nations if you will. Deus, eu vou para as nações se você. Jesus, Jesus didn't call you for a maybe. Não te chamou por um talvez. If your yes comes with conditions, se seu sim vem com condições, it's a maybe. É um talvez. It's não, not a yes. Não é um sim. Yes is the blank contract. O sim é o contrato em branco. Yes is God with or without. É o sim é o Deus, é Deus com ou sem. You are worthy of it all, God. Você é digno de tudo, Deus. If you tell me to go to Franklin, Tennessee and watch my friend's kids for nine months, se você me pedir para ir para Franklin, Tennessee para ser babado, se cancel todos all todos my todos. travels, cancel all my conferences, all my good things. Cancele todas as minhas coisas boas, as minhas conferências. The answer is still yes. E ainda assim é um sim. If it's in Franklin or it's in Sudan, it's Se still é yes. Se é Franklin ou no Sudão, é ainda assim é Brazil um sim. If it's Brazil or Ukraine, the answer is yes. Se é no Brasil ou na Ucrânia, a resposta é sim. If it's the grocery store, it's yes. Se é no supermercado, a resposta é sim. If it's picking up the trash on the farm, it's yes. Se é limpando o lixo na fazenda, a resposta é sim. And if there's no earthly reward that I ever see. Não é a recompensa terrena. And no one ever knows my name. E se ninguém nunca souber o meu nome. The answer is still a resposta yes. ainda é sim. Because you're worth it. Porque você é digno. See if you look deep in your heart. Então se você olhar para o seu coração. Most of us 
think we're in some sort of exchange. Muitos de nós acreditamos que estamos em algum tipo de troca. You give me protection, I'll go. Você me protege, eu vou. I just say you can't threaten me with heaven. E eu já disse, você não pode me ameaçar com a promessa de céu, hein? If you kill me, I go to heaven. Se você me matar, eu vou para o céu. If you let me alive, I preach the gospel. E se você me deixar vivo, eu vou pregar o evangelho. Either way, I get heaven. De qualquer forma, eu vou para o céu. It's not a threat. Não é uma ameaça. I don't need protection. Eu não preciso de proteção. Protection from what? Proteção de quê? Eternity? Da eternidade? Esse é o pensamento mais estúpido que eu já ouvi na minha vida toda. Provision? 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 Jesus disse que eu darei comida que, que eu ainda não, não conheço. E a gente pode ir seguir adiante com, todas essa sema, com toda essa semântica e as frases cristãs. Mas a realidade é essa aqui. Ele é digno do seu sim. Não do seu talvez. Eu quero orar por vocês. Eu deveria começar terminando a história porque obviamente eu não tenho mais transtorno de estresse pós-traumático. Alguns meses depois disso é, era para estar indo para o Congo. E a nossa amiga Cassandra, em toda a sua sabedoria, disse: Não, hum, acho que essa seja uma boa ideia para você agora não. Go out to Reading. Vai pra Reading. We have some friends there. A gente tem alguns amigos lá. We'll have them pray for you. E eles vão orar por você. I went out what I thought would just be a few week trip. Eu eu e eu fui para uma coisa que eu achei que ia ser uma viagem de algumas semanas. I somehow applied for the school and I don't even remember doing it. E de alguma forma eu apliquei lá para a escola e eu nem lembro de ter feito isso. A couple of months after being in Reading. E alguns meses depois estando em Reading. I was at Jennifer Lisgaard's house. Eu estava na, na casa de um amigo nosso. Uma amiga nossa. She ran an Irish kind of house gathering that she do every Friday morning. Ela fazia tipo um pequeno grupo toda sexta de manhã que era um gathering do Iris. Era just worship and pray for people. E era sobre adoração e orar pelas pessoas. The very first time I went. Na primeira vez que eu fui. I felt peace for the first time in months. Eu senti paz pela primeira vez em meses. And as soon as I walked out the door, the anxiety came back. E assim que eu saí daquela porta, a ansiedade voltou. So I started living for these Friday mornings. Então eu comecei a viver esperando por essas sextas de manhã. Where I would just have a little bit of peace on Friday. Um dia teria um pouquinho de paz nessas sextas de manhã. Go into BSSM if any of you guys have heard of it. Se alguns de vocês já ouviram sobre um, um, escola de Couple, Jesus. couple thousand excited, passionate Jesus lovers. É, alguns thousand, alguns milhares de apaixonados por Jesus. And I thought this is the worst place on the planet. E eu pensei esse é o pior lugar do mundo. Like I just, I just, oh, my anxiety tipo, was crazy. E a minha ansiedade estava louca. One of the days in class, somebody's glass eye popped out and a real <laughs> eye grew in place. É, não, um dia na aula, um olho de vidro de um cara se Saiu e um olho de verdade yeah, só apareceu na aula e eu lembro de ter pensado: God, Deus, why you heal that person? por que que tu curou essa pessoa? They can live without an eye. Eles conseguiriam viver sem olho. Eu estou morrendo aqui. O que é que tu está fazendo? Não Eles vão ficar bem. Eu não estou bem. Foi horrível. Mas na sexta de manhã, eu fico, eu estou próximo de missionários que pensam em mim e eu sinto paz. E uma das sextas-feiras, essa menina doce, ela era alemã, que não me conhecia, veio até mim e disse, posso dançar a sua voz? Todos os criadores aqui estão dizendo, oh, meu Deus! A única ideia que eu tinha de dança não era uma dança muito apropriada. Eu estava pensando como é que isso vai acontecer. Eu estava um pouquinho irritada com ela. Eu só tenho duas horas de paz e tu tá mexendo comigo. E eu perguntei, o que é que eu faço? E ela vem pro meio, eu vou dançar a tua volta aqui. 
Christians are weird. <laughs> so it's especially the Bethel ones. So I sit down in the middle of the room. I bow my head. I said, God, please make her hurry up. <laughs> E aí, enquanto ela dançava ao meu redor, eu sentia pesos físicos caindo. Você pode debater a teologia da demonização depois, mas eu senti como se um negócio estivesse saindo das minhas costas. E eu só caí no chão. E eu só caí no chão. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E eu senti paz. E eu senti paz. E eu comecei a chorar. I felt peace. Eu senti paz. I felt heaviness leave. Eu senti todo o peso para sair. I walked out of that house. Eu saí daquela casa. I've never had another nightmare. Eu nunca mais tive um sonho. Se você não desistir, you win. você já venceu. I can't promise you that it's gonna be easy. Eu não posso te prometer que vai ser fácil, provavelmente não vai. I can't promise you that your theology is always going to pan out exactly how you think it should. Eu não posso te prometer que a tua teologia sempre vai funcionar da maneira que tu acha que funciona. You're not always going to see the things you want to see. Você nem sempre vai ver as coisas que você quer ver. I can promise you this. Mas eu posso te prometer isso aqui. He's good. Ele é bom. And he's worthy. E ele é digno. He's always worthy. Ele sempre vai ser digno. And if you won't quit, e se você não desistir, he always wins. Ele sempre vencerá. He always wins. Ele sempre vence. He always wins. Ele sempre vence. He always wins. Ele sempre vence. Let me pray for you. Deixe-me orar por vocês. God. Deus. You're worthy. Você é digno. You're so worthy. Você é tão digno. You're so worthy. You're so worthy. God in the midst of pain. Deus no meio da dor. Confusion. A confusão. Discomfort. A conforto, a consolo. You're so worthy, God. Você ainda é digno, Deus. In the midst of attack. No meio de um ataque. You're so worthy, God. Você ainda é digno, Deus. In the midst of things we don't understand. No meio de coisas que nós não entendemos. God, you're worthy. Deus, você ainda é digno. You're worthy. Digno. You're worthy. Digno. You're worthy. And I just pray right now. E eu só oro agora. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. My precious friend. Meu amigo precioso, Would you come? venha. Would you mark their hearts Marque os corações deles with a yes. com um sim. Draw them deeper, God. Traga os mais para perto, Deus. Into a love no seu amor, por seu amor. Is so overwhelming. Que é tão arrebatador. That it kills que mata every no. Todo não. Every condition. Toda condição. That they've held on to. Que eles têm se agarrado. God, I pray. Eu oro. That today is the day. Que hoje seja o dia. That they sign the blank contract. Que eles assinem um contrato em branco. Rid them, God. Rid them. Get rid of. Leia, é, livra-se disso, Deus. Of every expectation. Faça-nos livrar, serem livres de todas as expectativas. Every expectation. Todas as expectativas. That they've allowed to hide in their heart. Que eles permitiram que se escondessem em seus corações. That limits. Que os limita. Their yes, God. O seu sim, Deus. Let this be a class, God. Deixa que essa seja uma aula, Deus. It has absolutely no no. Que não existe absolutamente nenhum não. We love you, God. Nós te amamos, Deus. I'm 
invite Brian to come up. Eu vou convidar o Brian para vir até aqui. I want you to just take 30 seconds as he comes up. Enquanto ele está vindo para cá, eu peço para que vocês é, tomem 30 segundos para vocês. Anything the Lord has been stirring in your heart. E se tem algo que o Senhor está mexendo no seu coração. Saying, let go of this. Dizendo, é, deixa isso para trás. Put that on the altar right now. Coloque no altar agora mesmo. Just say, God, I, I let go of that American dream. Apenas diga, Senhor, eu abandono o sonho americano. I let go of my need to understand everything. Senhor, eu abandono a minha necessidade de entender todas as coisas. God, I let go of my need for a plan. Senhor, eu abandono a minha necessidade de fazer um plano. I let go of every plan B. Eu abandono todos os planos B. You're the only plan, God. O Senhor é o único plano, Deus. You're the only plan I have, God. O Senhor é o único plano que eu tenho, Deus. I don't know much about the future. Eu não sei muito sobre o futuro. But I know it's you and me, God. Mas eu sei que é você e Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém.